স্বাগত বিরতিহীন রাত নয়টায় বাংলাদেশের সঙ্গে আছি আমি অনিমেশ কর এবং সাথে আছে আমি মাহমুদ মমিদা জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা কক্ষের সর্বশেষ IMF এর সংস্কার প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক দুই সপ্তাহে চূড়ান্ত করছে 450 কোটি ডলারের ঋণ রিজার্ভের টাকা উধাও হয়নি জনগণের জন্য খরচ হয়েছে পায়রায় উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নতুন নামে জামায়াতের আবেদনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে সরকার ইসির ভূমিকা দেখে ব্যবস্থা জানালেন আইনমন্ত্রী টার্মিনাল ছাড়ার টোল আদায়ে চাঁদাবাজির মামলা হবে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চালক শ্রমিকদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করছে এবং বিদ্যুৎ সংযোগের তথ্যের মাধ্যমে নতুন করদাতা অনুসন্ধান শুরু ডিপিটিসির সঙ্গে এনবিআর এর চুক্তি এতক্ষণ শিরোনাম বলছিলাম চলে যাচ্ছে পুরো খবরে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ থেকে সাড়ে চারশো থেকে চারশো কোটি ডলার ঋণ পেতে আশাবাদী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনায় এমনই আশ্বাস পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিলে আজ বৈঠক শেষে ব্রিফিং এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র গত জুলাইয়ে ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জানিয়ে আইএমএফ কে চিঠি দেয় অর্থ মন্ত্রণালয় এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফেসিলিটি ইসিএফ সহ তিন ধরনের স্কিম থেকে চাওয়া হয় সাড়ে চারশো কোটি ডলার এ বিষয়ে আলোচনা করতে বুধবার ঢাকায় আসে আইএমএফ এর একটি প্রতিনিধি দল প্রথম দিনে অর্থ সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন তারা সফরের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক করেন আইএমএফ কর্মকর্তারা মতিঝিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দিনব্যাপী চলে আলোচনা এতে অংশ নেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল ও তার দল আলোচনায় উঠে আসে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যাংকিং খাতের সুশাসন সুধার সরকারি বন্ড বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা সহ নানা বিষয় প্রধানত রিসেন্ট মানিটারি ডেভেলপমেন্ট আউটলুক ইন্টারেস্ট রেট ডেভেলপমেন্ট গভর্নমেন্ট বন্ডস মানিটারি এক্সচেঞ্জ রেট রিজার্ভস ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকিং ইস্যুস এ বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা হচ্ছে ডেপুটি গভর্নর এক মহোদয় আহমেদ জামাল সাহেব এই এই গ্রুপের আজকে এই গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুখপাত্র জানান বৈঠকে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে দুপক্ষই আইএমএফ যেমন ঋণ দিতে আগ্রহী তেমনি আর্থিক খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কারে আগ্রহী বাংলাদেশ ব্যাংক তিনি জানান দু সপ্তাহের মধ্যেই চূড়ান্ত হবে ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়া সংস্কার প্রধানত হোম গ্রোন এটা মাননীয় প্রধান মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটা আগেই প্রস্তাব রেখেছিলেন তার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন সম্মিলিতভাবে এই সংস্কার এগিয়ে নিয়ে যাবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে আইএমএফ এর বার্ষিক সম্মেলনে সংস্থার নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে বৈঠক করেন গভর্নর রৌফ তালুকদার বৈঠক শেষে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে আইএমএফ এর ইতিবাচক মনোভাবের কথা জানান তিনি রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রিজার্ভের টাকা উধাও হয়ে যায়নি পায়রা বন্দর নির্মাণ খাদ্য কেনা ও জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতেই খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে পায়রা বন্দরের উন্নয়ন কাজ উদ্বোধন করে এসব কথা জানান তিনি শুরু হলো পায়রা বন্দরের উন্নয়ন কাজ এর মধ্যে রয়েছে বন্দরের প্রথম টার্মিনাল ছয় লেনের সংযোগ সড়ক ও সেতু নির্মাণ আর এসবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন ক্যাপিটাল রেজিং ও ছোট বড় আটটি জাহাজ পুরো কাজের জন্য ব্যয় হচ্ছে প্রায় এগারো হাজার বাহাত্তর কোটি টাকা পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন পায়রা বন্দর থেকে দেশের উত্তর দক্ষিণে যোগাযোগ সহজ হবে মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মতো আসাম ও ভুটানেও নৌপথে পণ্য পরিবহন করা যাবে আয় হবে বৈদেশিক মুদ্রাও আমাদের বন্দরের কানেকটিভিটি সম্প্রসার সাথে সাথে এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক করিডোরের সাথে আরও বেশি সংযুক্ত হবে এবং ভারত ভুটান নেপাল সহ অন্যান্য দেশ এই বন্দর ব্যবহার করে উপকৃত হবে ফলে দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও আয় হবে এক পর্যায়ে রিজার্ভ প্রশ্নে সরকার প্রধান জানান পায়রা বন্দর নির্মাণ খাদ্য কেনা থেকে শুরু করে দেশ ও জনগণের কল্যাণেই এ টাকা খরচ হয়েছে যারা এই প্রশ্ন করেন রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় তাদের বলছে রিজার্ভের টাকা গেল পায়রা বন্দরেই রিজার্ভের টাকা গেছে মানুষের খাদ্য কেনায় সার কেনায় মানুষের চা দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য এটাকে কেউ চিবিয়ে খায়নি 
এটা মানুষের কাজেই লাগছে পরে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেন যুদ্ধের কারণে লাভবান হচ্ছে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা তবে কষ্টে আছে সারা বিশ্বের মানুষ লাভবান হচ্ছেন যারা অস্ত্র ব্যবসা করেন বা অস্ত্র বানান নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিজেপি নামে নতুন দলের নিবন্ধন পেতে নির্বাচন কমিশনে জামায়াত ইসলামের আবেদনের গুঞ্জন পর্যবেক্ষণ করছে সরকার বিষয়টি নির্বাচন কমিশন কিভাবে নিষ্পত্তি করে তা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে সব রেজিস্টারদের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ কথা জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি বিডিপি নামে নতুন দলের নিবন্ধন পেতে বুধবার নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছেন ডেমরা থানা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চান তবে জামায়াতের সঙ্গে নতুন এ দলের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে দাবি করেছেন তিনি পরে নির্বাচন কমিশনার জানান নতুন দলের গঠনতন্ত্র সংবিধান ও ইসির গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হলে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যে কোনো দল নিবন্ধন পাবে তাদের মধ্যে যদি কেউ যুদ্ধ অপরাধী না থেকে থাকে দুই হাজার তেরো সালে হাইকোর্ট জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে পরে দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচন কমিশন আদালতের আদেশে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করে তবে হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিলটি এখনও বিচারাধীন এই নিবন্ধনের জন্য তারা আপনার নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছে আপনারা জানেন যে আদালতের মতনই এটা সাব জুডিস ম্যাটার আমি দেখতে চাই যে নির্বাচন কমিশন এটা কিভাবে হ্যান্ডেল করেন এবং তারপরে আমি এটার ব্যাপারে বক্তব্য দেব এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে সংগঠন হিসেবে জামায়াতের বিচারের জন্য আইন সংশোধনের উদ্যোগ মন্ত্রিপরিষদের সভায় তোলা হবে বলেও জানান আইনমন্ত্রী সেই আইনের যে পরিবর্তন সংশোধন সেটা আপনার মন্ত্রিপরিষদে পাঠানো হয়েছে আমরা কিছুদিনের মধ্যেই এই আপনার আইনটা পাশ করব তারপরে বিচার কার্যক্রম শুরু হবে আগামী উনত্রিশ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনে নতুন দল নিবন্ধনের আবেদন জমা দেওয়ার সময় শেষ হচ্ছে তবে ওই দিন সরকারি ছুটি থাকায় ত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত আগ্রহী দলগুলো আবেদন করতে পারবে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য গঠনতন্ত্র সহ নির্বাচন কমিশনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছে ভাষানী অনুসারী পরিষদ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টি দুপুরে দল দুটি নির্বাচন ভবনে এসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে সব মিলিয়ে গত ১৪ বছরে মোট চুয়াল্লিশটি দলকে নিবন্ধন দিয়েছে ইসি এর মধ্যে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ও আদালতের নির্দেশে পাঁচটি দলে নিবন্ধন বাতিলও করা হয় ফলে বর্তমানে ইসিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে উনচল্লিশটি এ পর্যন্ত যে পাঁচ দলের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে সেগুলো হল বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন ফ্রিডম পার্টি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি আগামী উনত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত নতুন দল নিবন্ধনের আবেদন করা যাবে জামায়াতে ইসলামের লোকজন যদি ভিন্ন খোলসে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে তাহলে সেটা নির্বাচন কমিশনের নজরে আসবে বলে জানিয়েছেন তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেছেন তথ্যমন্ত্রী বলেছেন নির্বাচন কমিশনে যে কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারে নিশ্চয়ই জামায়াতের ভিন্ন নামের বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আসবে নির্বাচন কমিশন বিষয়টি দেখবে বিএনপির সমাবেশে সরকার কখনও বাধা দেয়নি জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেছেন বিএনপি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করলে সরকার সহযোগিতা করবে যে কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারে সেটি দেওয়া না দেওয়া সেটিকে নিবন্ধন দেওয়া না দেওয়া সেটি নির্বাচন কমিশনের একটিয়া আর জামাতের লোকজন যদি ভিন্ন খোলসে আবেদন করে নিশ্চয়ই সেটি নির্বাচন কমিশনের নজরে আসবে নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখবে দেশে রিজার্ভের টাকা সরকার আত্মসাত করে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে নয়াপল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যুবদলের সমাবেশে তিনি এ অভিযোগ করেন যুবদলের চুয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের এই সমাবেশে মির্জা ফখরুল আরও বলেন সরকারের দুর্নীতির কারণেই দেশে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে 
এসময় পায়রা বন্দরের উন্নয়ন কাজে সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচের সমালোচনা করে বিএনপি महासचिव বলেন নাব্যতা না থাকায় এই বন্দর কার্যকর হবে না এছাড়া সমাবেশে নেতারা হুঁশিয়ার করে বলেন বিএনপির কর্মসূচিতে কোনো আঘাত এলে একই ভাবে জবাব দেয়া হবে যে রিজার্ভের টাকা কোথায় গেল তিনি উত্তর দিয়েছেন রিজার্ভের টাকা চিবিয়ে খাওয়া হয়নি চিবিয়ে তো খান নাই গিলে ফেলেছেন বলেছেন পায়রা বন্দরে খরচ করা হয়েছে পায়রা বন্দরে খরচ করার জন্য রিজার্ভের টাকা না গাইবান্ধা পাঁচ উপনির্বাচনে অর্ধ শতাধিক কেন্দ্রে অনিয়মের ঘটনার চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে তদন্ত কমিটি বিকেলে নির্বাচন কমিশন সচিবের দপ্তরে এই প্রতিবেদন জমা দেয় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি প্রতিবেদনে দায়ী প্রিজাইডিং কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিশেষ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি নির্বাচন কমিশন ইসির অতিরিক্ত সচিব তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অশোক কুমার দেবনাথ জানিয়েছেন পরবর্তী কার্যদিবসে তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিস্তারিত জানাবে নির্বাচন কমিশন গত বারো অক্টোবর সিসি ক্যামেরায় অনিয়মের দৃশ্য দেখে ঢাকা থেকে গায়বন্ধা পাঁচ আসনের উপর নির্বাচন স্থগিতের নির্দেশ দেয় ইসি পরদিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অনিয়মে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তিন সদস্যের এই তদন্ত কমিটি করার ঘোষণা দেন গত আঠারো থেকে বিশ অক্টোবর গায়বান্ধা গিয়ে তদন্ত করেছে কমিটি এ সময় সব মিলিয়ে ছশো বাইশ জনের স্বাক্ষ নেন তারা প্রতিবেদন জমার জন্য প্রথমে ২৪ অক্টোবর সময় দেয়া হলো পরে তা বাড়ানো হয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত অর্থ পাচারের খবর ইতিবাচক ভাবে নিয়ে আরও সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে দুদককে পরামর্শ দিয়েছে হাইকোর্ট অর্থ পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদকের কমিটি গঠন ছাড়া আর কোনো অগ্রগতি নেই বলেও মন্তব্য উচ্চ আদালতের একই সঙ্গে তিন হাজার সাতশো কোটি টাকা লোপাটের ঘটনায় পাঁচই ফেব্রুয়ারি অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চে এ শুনানি হয় একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে সাঁত্রিশশো কোটি টাকা লুটপাটের ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঁচ ডেপুটি গভর্নর সহ জড়িতদের বিরুদ্ধে দুদক কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা গত সপ্তাহে জানতে চায় হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার সকালে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে জমা দেয় দুদক প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরীর নামে আলাদাভাবে সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে ঋণের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় পি কে হালদার সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে চৌত্রিশটি মামলার যে ইনভেস্টিগেশন প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে তদন্ত করে সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গভর্নর কি ব্যবস্থা নিচ্ছে সেটার প্রতি আমরা নজর রাখছি পুরো বাংলাদেশ ব্যাংকের রোল যে ভূমিকা তার উপর আমরা নজর রাখছি কোন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্টটাও কালেক্ট করতে হবে যেহেতু রিপোর্টটা এখন গভর্নরের তত্ত্বাবধান আছে গভর্নরকে দিয়েছে গভর্নরকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেটাও আমাদের দেখার প্রয়োজন দুদকের আইনজীবী শুনানিতে আদালতকে জানান নতুন একটি পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করতে পুরনো ইস্যুকে বড় করে নিউজ করা হয়েছে দুদক কাজ করছে ঘুমিয়ে নেই বলে মন্তব্য করেন এই আইনজীবী এদিকে দুর্নীতির সংবাদগুলো ইতিবাচকভাবে নিয়ে কাজের গতি আরও বাড়াতে দুদককে পরামর্শ দেন হাইকোর্ট আপনারা কোনো নেতিবাচকভাবে এটা নেবেন না ইতিবাচক পরে দুদকের যাচাই বাছাই কমিটির প্রতিবেদন পাঁচ ফেব্রুয়ারি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট জান্নাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নানা কারণে বিতর্কিত হওয়ায় ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আর ব্যবহার করবে না দুদক এমনটাই জানিয়েছেন সংস্থাটির অনুসন্ধান বিভাগের কমিশনার ডক্টর মোজামেল হক খান বিকেলে সেগুন বাগিচাই দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানিয়েছেন তিনি মোজামেল হক খান আরও জানিয়েছেন বিধি অনুযায়ী সাকিবের সাথে দুদক এখনও চুক্তিবদ্ধ কিন্তু এখন তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কিত হয়ে গেছেন আর বিতর্কিত কোনো ব্যক্তির সাথে দুদক সম্পৃক্ত থাকতে চায় না এ কারণে সাকিব আল হাসানকে আর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ব্যবহার করবে না কমিশন আসন্ন আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবসের কোনো কার্যক্রমে ক্রিকেটার সাকিবকে রাখা হবে না বলেও জানিয়েছেন দুদক কমিশনার তার সাথে যে সমঝোতা চুক্তি হয়েছিল সেই স্মারক অনুযায়ী তিনি এখনও আমাদের অ্যাম্বাসেডার কিন্তু 
তাকে আমরা সেভাবে ব্যবহার করছি না আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবসে সাকিব আল হাসান তো এটার কোনো ফ্যাক্টর না কাজেই আমি মনে করি তাকে ব্যবহার করার প্রশ্ন এখানে আসে না একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার সাজাপ্রাপ্ত জঙ্গিদের পরিকল্পনাতেই সংগঠিত হয় নতুন জঙ্গি সংগঠন বাংলাদেশ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারকিয়া আরও পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তারের পর এমনটাই জানিয়েছে সিটিসিটিসি এবার সংগঠনটির মাস্টার মাইন্ড শামীম মাহফুজকে গ্রেপ্তারে বেরিয়ে আসবে আরও অনেক তথ্য বলছে সংস্থাটি সম্প্রতি জঙ্গিবাদে জড়িয়ে বাড়ি ছেড়ে নিখোঁজ হয় অর্ধ শতাধিক তরুণ তাদের সন্ধানে অভিযানে নেমে নতুন জঙ্গি সংগঠনের খোঁজ পায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তাদের গোপন আস্তানের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার হন নতুন জঙ্গি সংগঠন বাংলাদেশ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারকিয়ার বেশ কয়েকজন বুধবার ডেমরা থেকে আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটিটিসি সংস্থাটি বলছে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনে যারা জামিনে মুক্তি পাচ্ছে তারা সংগঠিত হয়ে নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরির চেষ্টা করছে দু হাজার সাল থেকে তৎপরতার চেষ্টা হলেও সংগঠনের নামকরণ করা হয় এ বছরের শুরুতে বান্দরবানে গোপন বৈঠকে জঙ্গি সংগঠনের সদস্য যারা জেল থেকে বের হয়ে আসে তাদেরকে নিয়ে এবং যারা জেলখানার বাইরে আসে তাদের সমন্বয়ে একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে একটি শক্তিশালী জঙ্গি সংগঠন তৈরি করার জন্য তারা নির্দেশিত হয়ে জামিনে বের হয়ে এসে তারা কাজ শুরু করে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির পরিকল্পনা মোতাবেকেই তারা এই সংগঠনের যাত্রা শুরু করেছে পাহাড়ে প্রশিক্ষণ অস্ত্র সংগ্রহ সহ সংগঠনটির মূল সমন্বয়কের ভূমিকায় শামীম মাহফুজ দু দফা গ্রেপ্তার হন তিনি দু হাজার সালে জামিনে বের হয়ে গা ঢাকা দিলেও বর্তমানে দেশেই রয়েছেন এই মাস্টার মাইন্ড বলছে সিটিটিসি পাহাড়ি এলাকায় একটি জঙ্গি সংগঠন তৈরি করে পাহাড়ি অঞ্চলের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প তৈরি করার সুযোগ খুঁজতে থাকে এবং সেই সুযোগের সে এক পর্যায়ে জানতে পারে এরকম কুকি চিন নামে একটা সংগঠন আছে এবং সেই সংগঠনটির প্রধান হচ্ছে নাথান বোম এবং সচিবকে পদোন্নতি দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে একই সঙ্গে তিনজন সচিবকে বদলি এবং একজন সচিবকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে যারা প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয় সিনিয়র সচিব পদোন্নতি পেয়েছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাউদ্দিন চৌধুরী প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা সচিব আমিনুল ইসলাম খানকে জননিরাপত্তা বিভাগে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানাকে তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বদলি করা হয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিব হুমায়ন কবির খন্দকারকে এদিকে রাজুকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনিসুর রহমান মিয়া পদোন্নতি পেয়ে সচিব হয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদ আহমদকে পদোন্নতি দিয়ে প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা সচিব এবং জননিরাপত্তা বিভাগের সংযুক্ত অতিরিক্ত সচিব জাহাঙ্গীর আলম নিয়োগ পেয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব হিসেবে টার্মিনাল ছেড়ার টোল আদায় করলে চাঁদাবাজির মামলা হবে সচিবালয় এক বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এ সময় তিনি ড্রাইভার শ্রমিকদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলেও জানান রাজধানীতে বড় প্রকল্পের কারণে নগরবাসী যানজটে কষ্ট পাচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী বৃহস্পতিবার সচিবালয় সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলার জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ রাইলি রুশু যখন একাই করলেন একশো নয় রান তখন বাংলাদেশের সবাই অল আউট একশো এক রানে হারের ব্যবধান একশো চার রান প্রথম ম্যাচ যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে যেন শুরু তাস্কিনের বাবুমাকে ফিরিয়ে উড়েছেন গ্যালারিতে প্রবাসী দর্শকদের আনন্দে মাতিয়েছেন অফ ফর্ম ব্যাটারকে ফিরিয়ে সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকেনি বিপিএলটি উত্থান যে ব্যাটারের সেই রাইলি রুশো চেনা জানা বোলারদের বিপক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যে খেলেছেন সিঙ্গেলস ডাবলসের দিকে চিন্তা না করে বাউন্ডারি ছাড়া করেছেন ডিকক কিছুটা রয়েস হয়ে খেললেও স্ট্রাইক রেট রেখেছেন একশো পঞ্চাশের উপর ত্রিশ বলে ফিফটি করার পর রুশোকে থামানোর যেন সাধ্য নেই কারু বোলিং ফিল্ডিং পরিবর্তন করে কোনো লাভ হয়নি একের পর এক ছক্কা হাঁকিয়ে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়েছেন ত্রিশ বলে ফিফটি তুলে নেন ডি ককো পার্ট টাইমার আফিফকে দিয়ে অবশ্য তাকে থামানো গেছে তেষট্টিতে তবে সেঞ্চুরির আগে থামানো যায়নি রুশোকে আট ছক্কায় একশো চুরানব্বই স্ট্রাইক রেটে করেছেন একশো নয় রান তাতে দুশো রানের পাহাড় সম রান বাংলাদেশের উপর 
বোলিংয়ের মতো ব্যাটিংয়েও শুরুটা দুর্দান্ত প্রথম ওভারেই সৌম্যের দুই ছক্কা আসলো সতেরো রান এরপরই হতাশার শুরু মোমেন্টাম ধরে রাখতে ব্যর্থ বাংলাদেশ সৌম্য শান্ত ফিরেছেন ব্যাক টু ব্যাক এরপর যা শুরু হলো তার ইতিমতো ভয়াবহ নকিয়ার পেইস আর সামসের ঘূর্ণি কোনোটাই সামলাতে পারেনি বাংলার ব্যাটাররা সেই মিছিলে টাইগার অধিনায়ক হতাশা বাড়িয়েছেন রিভিউ না নিয়ে সাকিব আফিফ মোসাদ্দেক সোহান পাঁচের নিচে ফিরলে ছিয়াত্তরে সাত উইকেট হারায় বাংলাদেশ দল সেখান থেকে যে দলের রান একশো পার হয়েছে তার কৃতিত্ব তাস্কিনের করেছেন দশ রান যে ভয় ছিল সেটাই হলো ব্যাটিংয়ে একেবারে ব্যর্থ বাংলাদেশ দল ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ ম্যাচ পরিস্থিতি বুঝতে না পারা তারা হুড়ো করা সবই ছিল এই ম্যাচে আর তাতে বিশ্বকাপে বড় ধাক্কা খেলো বাংলাদেশ দল এখান থেকে ঘুরে দাঁতে পারবে কি সাকিবের দল দেখার অপেক্ষা মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিডনি অস্ট্রেলিয়া সিডনিতে বাংলাদেশ সাউথ আফ্রিকার ম্যাচ হল দুশো উনিশ বলের সেখানে মাত্র বারো বল লড়াইয়ে ছিল টাইগাররা বাকি সময়টা শুধুই হতাশার রুশোডি ককের পর নোকিয়া শামসিতে বিধ্বস্ত সাকিবের দল ম্যাচ শেষে অধিনায়ক সাকিব আল হাসান বলেছেন পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারেনি বোলাররা চাপে পড়ে আরও এলোমেলো হয়েছে পারফরমেন্স टाइगर बोलार दे मुस्ताफिज छा सबा असहाय दुई प्रोटियार शेष पांच ओभारे मात्र उन्त्रिस रान खरच हिसेब अंत बुझे কি করলে ভালো হতো এই কন্ডিশনে বোর্ডে যখন দুশো পাঁচ তুলেছে সাউথ আফ্রিকা সেখানেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায় আমরা প্ল্যান অনুযায়ী বোলিং করতে পারিনি তাদের প্রত্যেক ব্যাটারের জন্য আমাদের আলাদা আলাদা পরিকল্পনা ছিল তবে আজ সেটা কাজে আসেনি রুশো যেভাবে খেলেছে তা এক কথায় দুর্দান্ত তার ইনিংসই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে এত বড় টার্গেটে হারের ব্যবধান কত হয় সেই অপেক্ষা পুরো বিশ ওভার করতে দেয়নি বাংলাদেশ টাইগার ব্যাটারদের দুর্বলতা বুঝে টপাটপ উইকেট তুলেছে প্রোটিয়ারা পরিকল্পনার ছিটে ফোটা দেখা যায়নি এই ম্যাচে ভুলের তালিকাও লম্বা সাকিব যেমন আউট না হয়েও ফিরেছেন হতাশা নিয়ে রিভিউ কেন নেননি তারও ব্যাখ্যা নেই অধিনায়কের কাছে আমি অলমোস্ট নিয়ে নিয়েছিলাম পরে আবার ওটা ক্যান্সেল করেছে অবশ্যই একটু তো ডিসিপয়েন্টিং ব্যাপারই যে আমি একবার নিতে গিয়েও কিংবা নিয়ে ফেলেও আবার ওটা চেঞ্জ করেছি ডিসিশনটা যখন দেখেছি যে পিসটা আউটসাইড লেগ অবশ্যই একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ছিলাম এক রুশোর একশো নয় রানই বাংলাদেশের এগারো জন মিলে করতে পারেনি এত বড় হারের পর কী বা বলার থাকে অধিনায়কের ম্যাচই আসলে এমন বা আপনি যদি অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের ম্যাচটাও দেখেন আসলে সেখানে অস্ট্রেলিয়ার সাথে নিউজিল্যান্ড যখন দুশো করলো অস্ট্রেলিয়াও কলাপস করেছে বাট আমি অবশ্যই আশা করি এই টিম আরো ভালো পারফর্ম করার জন্য কে করবো সিডনি থেকে পরবর্তী গন্তব্য ব্রিসবেনে ত্রিশ অক্টোবর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে লড়াই শুধু ওই ম্যাচেই তো সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশের বড় হারে হতাশ বর্বাহত সমর্থকেরা সিডনিতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং তিন বিভাগেই টাইগারদের পারফরমেন্স নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা বলছেন সিনিয়র ক্রিকেটার কম থাকায় ভুগছে দল তবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জয়ে ফিরবে সাকিবের দল বিশ্বাস সমর্থকদের সাকিব চেয়েছিলেন সিডনিতে প্রবাসীদের সমর্থন কাজে লাগাতে দারুণ জয়ে বিশ্বকাপে ভালো কিছু করতে হয়েছে তার উল্টো বড় হারে লজ্জায় পড়েছে দল সেই কষ্টে নীরবে গ্যালারি ছেড়েছেন সমর্থকেরা লাল সবুজে জার্সি পতাকা চার ছয়ের প্লাকার্ড নিয়ে শূন্য চোখে ফিরতে হয়েছে সবাইকে কেন এই হার কি ভাবছেন টাইগারদের ম্যাচ দেখে বের হওয়া সমর্থকেরা ব্যাটিং লাইন আমাদের আসলে খুবই খারাপ ব্যাটিং লাইন আরও ভালো করা দরকার ওপেনিং ব্যাটসম্যান যারা আছেন খুব খারাপ খেলছে তারা রান চেয়ে যে খুব তাড়াহুড়া করছে এটা আসলে উচিত হয় না দেখা উইকেট বুঝে খেলা উচিত ছিল দলের হারে অনেকেই ধৈর্য হারিয়েছেন দল নির্বাচন নিয়ে কথা তুলেছেন মুশফিক মাহমুদুল্লাদের মতো তারকাদের মিস করেছেন অনেকে ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু করার আগে আপনি এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ারদেরকে আপনি দল থেকে বহিষ্কার করে দিলেন বহিষ্কার না বাদ দিয়ে দিলেন এটা তো একটা পারফেক্ট আপনি যদি বলেন পারফেক্ট ম্যানেজমেন্ট এটা তো পারফেক্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ হলো না 
এই ধরনের লং স্কোর যখন চেঞ্জ করবে তখন আমাদের ওপেনিং কে হবে ওয়ান ডাউন কে হবে এই সিলেকশন গুলো আমাদের আর একটু কেয়ারফুলি করা দরকার তবু আশা ছাড়ছেন না ভক্ত সমর্থকেরা সামনের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এমনটা বিশ্বাস অনেকের এক ম্যাচ আমরা জিতেছি এক ম্যাচ হেরেছি এখন অনেকগুলো ম্যাচ বাকি ইন্ডিয়া অথবা পাকিস্তানকে বিট করি তারপরে আমাদের অনেক সম্ভাবনা থাকবে নেক্সট রাউন্ডে যাওয়ার জন্য রোববার ব্রিসবেনে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ সেকেন্দার রাজার জিম্বাবুয়ে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিডনি অস্ট্রেলিয়া পার্থে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিল জিম্বাবুয়ে শেষ ওভারের নাটকীয়তায় এক রানে হেরে বিপাকে বাবুরের দল টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামে জিম্বাবুয়ে মাদভেরে ও আরভিনের উদ্বোধনী জুটিতে আসে বিয়াল্লিশ রান এরপর পরই ছন্দপতন দলটির নিয়মিত উইকেট হারানোই মন্থর হয়েছে রানের গতি ওয়াসিম সাদাবের দারুণ বোলিংয়ে শেষ পর্যন্ত আট উইকেটে একশো তিরিশ রান করে জিম্বাবুয়ে ছোট টার্গেটে বাবু রিজওয়ানের ব্যর্থতায় চাপে পড়ে পাকিস্তান এরপর শান মাসুদ ও রিজওয়ান হাল ধরার চেষ্টা করেও সফল হননি চোদ্দতম ওভারে পরপর দুই উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন সিকান্দার রাজা শেষ ওভারে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল এগারো রান ইভান্সের দারুণ বোলিংয়ে এক রানের জয় পায় জিম্বাবুয়ে টানা দুই ম্যাচ হেরে সেমিপথ কঠিন হয়ে গেল পাকিস্তানের জন্য টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে ছাপ্পান্ন রানে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় ভারতের একশো আশি রানের টার্গেটে একশো তেইশ করেছে ডাচরা সিডনিতে টস জিতে ব্যাট করতে নামে ভারত তৃতীয় ওভারে নয় রানে ফেরেন লোকেশ রাহুল ফিফটি তুলেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা উনচল্লিশ বলে তেপ্পান্ন রান রোহিতের এরপর ডাচ বোলারদের অনায়াসে খেলে রান তাড়ি বাড়িয়েছেন বিরাজ কোহলি এবং সূর্যকুমার যাদব তাদের পঁচানব্বই রানের জুটিতে দুই উইকেটে একশো উনআশি রান তোলে ভারত কোহলি বাষট্টি আর সূর্যকুমার অপরাজিত থাকেন একান্ন রানে জবাবে ভারতীয় বোলিং সামলে শেষ বল পর্যন্ত খেলেছে নেদারল্যান্ডস তবে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে একশো তেইশ রানে আটকে যায় এডওয়ার্ডসের দল সর্বোচ্চ বিশ রান করেন টিম প্রিঙ্গেল ভুবনেশ্বর অর্শদীপ অক্ষর প্যাটেল এবং রবিচন্দন অশ্বিন নেন দুটি করে উইকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ দিয়ে শুরু হচ্ছে ঘরোয়া হকির নতুন অধ্যায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যাত্রা শুরু হচ্ছে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় উদ্বোধনী ম্যাচে সাইফ পাওয়ার খুলনার মুখোমুখি হবে একমি চট্টগ্রাম আর রাত সোয়া আটটায় মোর্নাকমার্ট পদ্মার প্রতিপক্ষ রূপায়ণ সিটি কুমিল্লা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি গ্যালারিতে লেগেছে রং প্রবেশমুখে তৈরি হচ্ছে তরুণ এর মতো ছয় অধিনায়কের ফটো সেশন বাংলাদেশের হকিতে আগে কখনো দেখা যায়নি প্রথম ফ্রেঞ্চাইজি হকি লিগ নিয়ে উৎফুল্ল খেলোয়াড়রা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে একমি চট্টগ্রামের বিপক্ষে নামবে সাই পাওয়ার খুলনা দুদলের শক্তিমত্তা প্রায় সমান অনুশীলনে ঘাটতি চিন্তার কারণ তবে জয় দিয়ে মিশন শুরুর লক্ষ্য দুই অধিনায়কের সকল প্লেয়ারই কনফিডেন্স আছে যে একই সাথে যে খেলাটা আছে সেই খেলাটা অবশ্যই আমরা ভালো খেলবো তাদের প্ল্যান আমরা আটকে রাখার চেষ্টা করব প্রত্যেকটা টিম সমান প্রত্যেকটা ম্যাচ হাই ভোল্টেজ ম্যাচ আমরা চেষ্টা করব যে নিজের বেস্টটা দিয়ে খেলে খেলার জন্য দ্বিতীয় ম্যাচে নামবে সাকিবের দল মোনাক মাঠ পদ্মা প্রতিপক্ষ রূপায়ণ সিটি অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ মিশনে থাকলেও হকি দলের খোঁজ খবর ঠিকই রাখছেন সাকিব লিগে সফল হতে ভালো শুরুর টার্গেট মোনাক মাঠের রূপায়ণও জমাট লড়াইয়ের আশ্বাস দিয়ে রেখেছে সবাইকে ওয়েল উইশেষ সে জানিয়েছে এবং ভালো করার জন্য এবং আমাদের টিম পেশার তেমন নিচ্ছি না আমরা মাঠেই আসলে পারফর্ম করতে যাচ্ছি সব টিমে ছিল পুরো ব্যালেন্স টিম সবার এক্সপিরিয়েন্স ভালো এবং ওদের সাথে যাদের জুনিয়র আছে ওদের সাথে মিলে দেন ফরেনার আছে অনেক ভালো ভালো তাদের সাথে থেকে যাদের কম্বিনেশন ভালো থাকবে তারাই ভালো খেলতে পারবে ম্যাচ চলাকাল নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের নিশ্চয়তা মেলায় প্রতিদিন ফ্লাড লাইটে হবে দুইটি করে ম্যাচ সমি আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিশাল পোড়াবাড়ি নানা আকৃতির কেক শোভা পাচ্ছে হ্যালোইন উৎসব ঘিরে লন্ডনে বসেছে এমনই এক উৎসব অর্ধ শতাধিক কেক আর্টিস্টের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই উৎসবে কেকের স্বাদ নেয়ার চেয়ে ছবি তোলার হেরিকে ছিল বেশি আর এই প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষ অংশে জানিয়ে দেব পরের খবরটি দেশের চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এ সময় আরও আটশো জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন 
বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে বর্তমানে 3480 জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চলতি বছর ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত 123 জনের মৃত্যু হয়েছে চলতি বছরের 1 জানুয়ারি থেকে 27 অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 34822 জন তাদের মধ্যে ঢাকার বাইরে ভর্তি আছেন 1230 জন এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন 31219 জন জাতি গঠন ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম তাই সরকার শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে বললেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমনি রাজধানীর ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে শিক্ষক দিবসের আলোচনা সভায় এই কথা বলেন তিনি শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন প্রশ্ন ফাঁসের প্রবণতা সরকার অনেকাংশে দূর করতে পেরেছে তবে এর সঙ্গে জড়িত শিক্ষকরা সমগ্র শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী তার মতে অনৈতিক কোনো কাজে শিক্ষকরা জড়িত হতে জড়িত হলে পার পাবেন না এছাড়া প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতার দিকে জোর দিতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান দীপুমনি একজন শিক্ষার্থীও যাতে আত্মহননের পথ বেছে না নেয় সেজন্য শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা পালনেরও আহ্বান জানান তিনি আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে শিক্ষকের কাজ থেকে শুধু প্রত্যাশা করব শিক্ষকের প্রত্যাশা পূরণ করব না তাহলে হয় না শিক্ষকের আর্থিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তা তার সম্মান তার সব কিছু ব্যবস্থা কিন্তু করতে হবে দশ মাস বয়সী শিশুকে হাসপাতালে রেখে চলে গেছে স্বজনরা রেখে গেছে চিরকুট যেখানে অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা খরচ মেটাতে না পারার কথা লেখা রয়েছে বর্তমানে শিশুটির চিকিৎসা এবং লালন পালনের ভার নিয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ হাসপাতালের বিছানায় দশ মাসের অসুস্থ শিশু আরিফ নামের ছেলে শিশুটিকে নিউমিনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় চট্টগ্রাম মেডিকেলের শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের পাঁচ নম্বর বেডে ভর্তি করা হয় বাইশ অক্টোবর এর তিন দিনের মাথায় গত পঁচিশ অক্টোবর শিশুটিকে ফেলে রেখে চলে যায় তার স্বজন প্রেসক্রিপশন ফাইলে পাওয়া যায় চিরকুট বাবা মাহিন শিশুটির চিকিৎসার খরচ মেটাতে না পারার কথা লেখা ছিল সেখানে এই ব্যাগটাতে একটা ছোট কাপড়ের সাথে একটা কাগজ পাওয়া যায় ওটা আমরা অফিসে জমা দিয়ে দিয়েছি ওখানে লেখা ছিল বাচ্চাটা বাবা মা কেউ নাই কোনো ব্যক্তি চাইলে এর দায় ভার বহন করতে পারি আমি বাচ্চার খালাম আমি খুবই গরিব এতটুকু আর কিছু কিছু লেখা নাই এরপর থেকে শিশুটির দেখাশোনা করছেন হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা বড় ধরনের সমস্যা না থাকলেও অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুটি দুর্বল হয়ে পড়েছে সুস্থ হলে আদালতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শ্বাসকষ্ট ছিল আর যেহেতু দীর্ঘদিন সে সঠিক পুষ্টি পায় নাই সে শারীরিকভাবে দুর্বল ছিল এবং তার নিউমোনিয়া জ্বর কাশি এগুলো ছিল আমরা চিকিৎসা দেওয়ার পরে এগুলো একটু আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে এখন পাঁচলাই স্থানাকে অবহিত করছে এখন চিকিৎসা চলতেছে চিকিৎসা শেষ হলে আমরা আবার জানাবো যে বাচ্চা এখন সুস্থ সুস্থ হওয়ার পরে এটা একটা আইনগত প্রক্রিয়া আছে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তির সময় ঠিকানা উল্লেখ করা হয় পদুয়া ইউনিয়নের নাম তার অভিভাবকদের খোঁজ চলছে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর পশ্চিমা বিশ্ব যেভাবে রুশদের বিরুদ্ধে একত্র হয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে সেই একই পদক্ষেপ মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ মিয়ানমারে নিযুক্ত জাতিসংঘের বিশেষ দূত জানান ইউক্রেনে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে বেসামরিক নাগরিক হত্যা করা হচ্ছে মিয়ানমারেও একইভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে তাই মস্কোর মতো মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওপর এবং অস্ত্র আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন দু সালে গণ অভ্যুত্থানের সময় থেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে আসছে রাশিয়া তাই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে একত্রিত হয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে জানান তিনি আসছে হ্যালোইন উৎসব ঘিরে লন্ডনে বসেছে কেক অ্যান্ড বেক শো যেখানে অংশ নিয়েছেন অর্ধ শতাধিক কেক আর্টিস্ট প্রদর্শনীর অদ্ভুত সব কেক দেখতে ভিড় করছেন অনেকেই তবে কেক দেখে খাওয়ার ইচ্ছা না হলেও ছবি তোলার হিড়িক পড়েছে দেখতে মুখরোচক তো দূরের কথা অদ্ভুত এসব কেক দেখলে ভয়ে রক্ত হিম হওয়ার অবস্থা দর্শকদের 
হয়েছে বিশাল কেক অ্যান্ড বেক শো ভূত প্রেত কঙ্কাল মমি ড্রাকুলা বা বিশাল পোড়াবাড়ি সব কিছুই তৈরি কেক দিয়ে আমার কাজ করার ধরন একটু ভিন্ন আমি সাধারণত কাগজে ছবি এঁকে কোন কেক বানাতে পারি না যা করি তা সব কিছুই আমার মাথায় থাকে হতে পারে এই প্রক্রিয়া একটু জটিল কিন্তু দিন শেষে নিরাশ হতে হয়নি শুধু কেক প্রদর্শনী নয় এবারের আয়োজনে সুযোগ মিলেছে কেকের নানা অনুষঙ্গ তৈরির প্রশিক্ষণের এবারের পুরো আয়োজন হ্যালোইন থিম ঘিরে এবং এবছর পুরো ইউরোপ থেকে কেক আর্টিস্টরা অংশ নিয়েছেন শুধু বিভিন্ন রকমের কেকের ফ্লেভার না কেক বানানোর নানা যন্ত্র ও পদ্ধতি সম্পর্কে দর্শক জানতে পারছেন এবারের আয়োজনে এবারের কেক অ্যান্ড বেক শো দেখতে ইংল্যান্ডের নানা প্রান্ত থেকে বিশ হাজারের বেশি দর্শক ভিড় জমান এক্সেলে লুৎফা ফৌজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল আজকের বিরুদ্ধে সংবাদ রাত নয়টায় বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ